Hello friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar from ProTalent bringing to you session 2 of Law of Thoughts. In the first session, we discussed about what is taught, okay? Dhyan rahe, padhai ke liye, learning ke liye, it is very important that you follow the instructions provided in the lecture. Aapne puri instructions padhi ki law of thought kya hota hai, thik hai, uske saath saath kis kis ki duty hoti hai, aur kis tarikhe se problem create hota hai, aur uske saath, it is very important for you to solve practice questions. So, हमने उस वीडियो के अंदर एक पूरा सा लेक्चर दिया और उसके साथ करीबन 15 to 20 questions were provided to you which are connected only to that concept. Okay, so it is very important to solve those questions. Okay, so I am sure अच्छे बच्चों ने वो questions solve कर दिया होंगे और आज मैं एक नया topic लेकर आया हूँ law of thought के अंदर which is in continuation to what we have been doing. Okay, so here law of thoughts session number two about general defenses usme se main ek defense ke bare mein baat karunga that is called voluntary non fit injuria uske bare mein baat karenge but previously we discussed about that is a tort and in tort there are two parties tort is a civil wrong okay it is not a criminal wrong so in tort what happens there are two parties and one person is bringing a case to a court that is called plaintiff and the other guy is defending. Okay, so here you have a photograph. Dikh hai. That is a very famous case in the history of law of thoughts. That is the Stella Lieback versus McDonald's. Okay, McDonald's ki a coffee. Jahan pe McDonald's ne us coffee ko normal temperature se kafi jada 180 degree Fahrenheit ke upar wo apni coffee bana kar bechta hai. Okay, while well, just because say Stella Lieback got into trouble, so there was a tort law applicable here. So here we need to understand that in tort there are two parties, one is plaintiff, other is a defendant. I'm sure you are aware about that. So what are the defenses available? जब कोई बंदा कोई गलती करता है और उसके वजह से tort हुआ, twist हो गया, पर अगर इनमें से कोई कारण की वजह से अगर twist हुआ, that is defense of consent, ठीक है, plaintiff is a wrongdoer, inevitable accident, act of God, और ये सब चीज अगर हुई, तो उसका defense available होंगे, ठीक है, so, हम यही बात करेंगे, कि defense, you can say, क्या basis के उपर available होंगे, बात करते हैं, सबसे पहला, that is defense of consent, which is called voluntary non-fit injuria, okay, that is a, you can say, let in maxim saying that voluntarily, Someone who is coming to the injury that is not fit called legal injury. Okay, so what is the basis of this rule? The basis of this rule is every person is supposed to be the best judge of his or her own interest. Wo banda apne interest ke liye, hai, he is the best judge and he is consenting to a risk. He cannot complain at a later stage. This is a basis which is very obvious. Yes, ठीक है आपने कोई चीज खुद से अपने कंसेंट के द्वारा की है ठीक है और उसकी वजह से फिर कुछ नुकसान हो गया तो भैया वो आप जिम्मेदार है सामने वाला बंदा नहीं That is a very basis of this rule I think that's very easy for you to understand So what are the essential element? Essential elements are one that plaintiff must be fully aware of the risk Number two ठीक है knowing the risk plaintiff must have agreed to suffer that risk okay so sabse pehli cheez plaintiff ko pata hona chahiye after that knowledge plaintiff has agreed to suffer that harm and third consent of the plaintiff must be free usko freely wo consent milna chahiye theek hai and the harm caused must not be beyond what has been consented to the plaintiff theek hai na ye char cheez hai fatafat kya hona chahiye plaintiff must be fully aware after that awareness, the other the person should agree, and after that agree, that agreement should be free. ठीक है? And the fourth thing is, जो हाम हुआ, वो जितना consent दिया था, उतना ही हाम हुआ. That's an essential part. Okay. So 
in which circumstances defense of this consent will be available and in which circumstances it will not be okay let's see this what the interesting way with the eye that ramesh is suffering from appendicitis he goes to a doctor okay and he advises him to do a surgery okay ramesh agrees to undergo surgical procedure so ramesh ne kya cheez ka agreement diya hai रमेश ने एग्रीमेंट दिया है कि भाई मेरी बॉडी में जो अपेंडिसाइटिस हुआ है वो आप निकालिए और उसके साथ साथ जो भी रिस्क अटैच होगा उसके लिए रमेश ने एग्री किया बट नॉट ऑल रिस्क ओके अगर एक डॉक्टर है दैट इज अशोक हु इज अ सर्जन एंड ही इज डूइंग दिस ऑपरेशन विद ऑल ड्यू केयर एंड इज परफॉर्म द ऑपरेशन विद बेस्ट ऑफ इज एबिलिटी और उसके बाद अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया या ऑपरेशन में भी कोई सिचुएशन एग्रेवेट हो गई जिसकी वजह से रमेश को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है देन अशोक इज नॉट लाइबल ठीक है क्योंकि अशोक ने पूरा का पूरा ड्यू केयर किया था और रमेश ने उसका कंसेंट दिया था ठीक है अब मानो अगर अशोक ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन में वो अपनी सीजर उसकी बॉडी के अंदर भूल जाता है अगर वो सीजर अपनी बॉडी के अंदर भूल जाता है देन रमेश हैज नॉट एग्रीड फॉर दैट प्रॉब्लम ओके रमेश ने क्या एग्री किया था कि अशोक सही तरीके से ऑपरेशन करेगा ऐसी छोटी छोटी चीजें भूलेगा थोड़ी ठीक है सो दिस इज व्हाट अशोक की निग्लिजेंस है इधर ओके okay? और अगर ये निग्लिजेंस है यहां पर अशोक को कोई डिफेंस नहीं मिलेगा ओके okay? Here he will be getting a proper defense क्योंकि रमेश ने consent किया था और जो भी गलती हुई ठीक है उसमें अशोक का कोई हाथ नहीं था so this is how the consent will be available so let's talk about some important cases related to defense of consent once you know these cases it will be very easy and comfortable for you to move further and apply whatever the cases are applicable in your exam like clat or reality chalo fada fada dekh lete hain ek famous case hai which is called hall versus brooklyn auto racing club here there was a plaintiff and i'm sure you understand plaintiff kon hai jo case lekar aata hai jisko nuksan hua hai he was a spectator during a car race he got injured due to collision of two cars theek hai wo car race dekhne baitha tha aur wahan pe car ki races chal rahi thi aur wahan pe dono car collide ho gayi During the collision, one car came in distance, which caused injury to the plaintiff, and plaintiff sued the defendant that he can say damages have occurred to me, and thereby please give me compensation. ठीक है, defendant was not held liable in this scenario because plaintiff himself took the risk of injury. Okay, so this is a very famous case happened that is called Hall versus Brooklands Auto Racing Club. ठीक है सिमिलरली अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हो क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हो और एक बॉल आपके यहां तक आता है तो प्रॉब्लम है ओके सो कार रेसिंग में अगर कार उड़कर आपके पास आ गई देन यू दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क यू हैव एग्रीड अपॉन बट अब सोसाइटी थोड़ी इवॉल्व हो गई है अब जैसे ये कार रेसिस देखने जाते हैं तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी उनको रखनी पड़ती है और अगर अब कार उड़कर आपके तक पहुंची तो भैया वो मतलब डिफेंडेंट की गलती माना जाएगा फिर आपका कंसेंट वाला पॉइंट यहां पे गिना नहीं जाएगा क्रिकेट में कंसेंट गिना जाएगा ओके बट कार में नहीं गिना जाएगा सो दिस इज हाउ दिस इवॉल्व नाउ ध्यान रखना टॉर्ट में सोसाइटी जैसे इवॉल्व होती है उस तरीके से उसका जजमेंट चेंजेस होते रहते हैं अगला केस देखते हैं बहुत ही फेमस केस था पदमावत पदमावती वर्सेस डुगा नायका केस दिस हैपन इन इंडिया प्लेटिव was a jeep driver along with two strangers in the jeep they were traveling theek hai to wo kahin pe plaintiff ja rahe the aur logon ne unse lift mangi unhone lift de di theek hai and while they were traveling bolts of the tire of the jeep open up due to which car toppled theek hai one stranger was thrown out of the jeep theek hai and died and other stranger was severely injured since it is a sheer case of accident and इट वॉज अ कंसेंट ऑफ द पार्टी कि आप अगर कार में बैठ रहे हो कार में अगर एक्सीडेंट हो सकता है तो उस एक्सीडेंट का आप कंसेंट दे रहे हो बाई एंटरिंग इन टू अ कार देर बाई डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल आई होप दिस इज वेरी क्लियर एक और केस देखते हैं वुल्ड ब्रिज वर्सेज समर प्लेटिव 
वॉज अ फोटोग्राफर इन दी हॉर्स रेस ठीक है अभी फोटोग्राफर है वो हॉर्स रेस में मालिक वॉज क्लिकिंग फोटोज ड्यूरिंग द इवेंट ठीक है ही वॉज सीवियरली इंजर्ड बाई वन ऑफ द हॉर्स ठीक है डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल बिकॉज प्लेटिव हिमसेल्फ कंसेंटेड एंड वॉलेंटरली केम टू टेक द पिक्चर्स ओके सो जो फोटोग्राफर रिस्क लेकर बड़े बड़े फोटोग्राफी करते हैं जैसे शादियों के ऊपर कहाँ कहाँ चढ़ के वो फोटोग्राफी करते हैं सो दे आर टेकिंग रिस्क ऑन दे आर ओन ओके सो दिस इज द वेरी फेमस केस ओके एंड द वन मोर केस कॉल्ड इलॉट वर्सेज बिल्कि सो इन इलॉट वर्सेज बिल्किस केस प्लेटिव स्टेप इन टू द लैंड ऑफ डिफेंडेंट knowingly that there were spring guns set up okay so plaintiff as a trespasser ki tarike se andar ghusa theek hai aur usko pata tha ki wahan pe spring gun set up kariye agar galti se main wahan se guzra to mujhe wo goliyan lag sakti hai knowing the same plaintiff entered theek hai and he was hit by the guns सो so, अब अगर वो बंदा अंदर घुसा उसको पता था कि स्प्रिंग गन्स आने वाली है तो भैया इट इज वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया सिंस द प्लेटिव वॉज वेल वर्स विद द प्रेजेंस ऑफ स्प्रिंग गन्स ही कांट रिकवर डेमेजेस फ्रॉम द डिफेंडेंट ग्रेट चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई आपके इस कंसेंट के अंदर द कंसेंट मस्ट बी फ्री विदाउट एनी फ्रॉड और कंपल और अगर कंसेंट कोई प्लेटिव की फ्रॉड के द्वारा लेकर गई है ठीक है या कोई कंपल्शन के द्वारा या कोई मिस्टेकन बिलीफ के द्वारा लेकर ली हुई है मैन कंसेंट डजेंट डिजर्व टू बी अ गुड डिफेंस अगर किसी को फोर्सफुली आपने कंसेंट लेके रखी हो या उसको फ्रॉड करके लेके रखी हो या कोई मिस्टेक के द्वारा आपने उसे कंसेंट लेके रखी हो तो वो कंसेंट गुड कंसेंट नहीं है सिंपल सा गणित है ठीक है तो ये डिफेंस उसको फिर एप्लीकेबल नहीं है डिफेंड के लिए ओके सो फेमस केसेस देखते हैं इसके ऊपर भी ठीक है अगर कंसेंट फ्री नहीं लिए तो क्या हुआ लक्ष्मी राजन वर्सेस मल्लार हॉस्पिटल लिमिटेड प्लेटिव वॉज अ मैरिड वुमन ऑफ फोर्टी ईयर ओल्ड एंड शी गॉट लम्स इन हर ब्रेस्ट सो शी कंसेंटेड फॉर अ सर्जरी ओके सो मलार हॉस्पिटल टूक कंसेंट ऑफ एनी मिस हैपनिंग ड्यूरिंग द सर्जरी मलार हॉस्पिटल ने अपना कंसेंट तो सामने वाले से ले लिया ताकि इज श्योर इनफ कि कोई गलती ना हो ड्यूरिंग द सर्जरी अलोंग विद द ब्रेस्ट लम्ब हर यूट्रस वॉज ऑल्सो रिमूव विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ठीक है सो उन्होंने कंसेंट लिया था क्या उन्होंने कंसेंट लिया था ब्रेस्ट के अंदर जो लम्ब्स थे उसको निकालने के लिए not for the uterus since hospital had taken the consent only for the lumps in the breast defendant was held liable malar hospital was held liable in this scenario ek aur case dekho rv williams theek hai kya bola that x terpi cause a non ureter exio that means from an immoral cause no action arises i hope you understand this hai na agar koi immoral cause hai और उस इमोरल कॉज के लिए आपने सामने वाले का कंसेंट लिया है पर भैया वो इमोरल कॉज के लिए तो कोई केस ही कोई एक्शन ही अराइज नहीं होता वो तो आपकी गलती है फॉर एग्जांपल हियर द डिफेंडेंट वाज अ सिंगिंग कोच ही टोल्ड टू वन ऑफ हिज पीपल दैट ही वाज परफॉर्मिंग एन एक्ट टू ओपन हर एट पैसेजेस टू इंप्रूव हर सिंगिंग इन फैक्ट ही वॉज हैविंग अ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद हर सो इट वॉज हेल्ड दैट her consent was vitiated by fraud as to the nature and the quality of the act jo kaam usne kiya theek hai wo bilkul galat tha wo immoral tha isliye agar usne consent bhi hua that is by fraud and thereby this is no case of voluntary non fit injury i hope it is very clear great from an immoral cause no action arises great so let's talk about a very famous case called rv clarence here the defendant had sexual intercourse with his wife where he was aware that he was suffering from a sexually transmitted disease husband ko pata tha that he had a disease which can be transmitted sexually to the wife even after knowing that he did a sexual intercourse here the wife sued the husband for doing such bad thing okay ab court ne ye judgment diya that doing a sexual intercourse is not a kind of bad thing with a wife okay and therefore this is a sort of consent okay so therefore husband is not liable for any kind of damages in this scenario okay so 
here there was no immoral thing and thereby nothing wrong took place okay ab mera ye manna hai ki society jaise evolve hoti hai to yahan pe ek naye perspective create ho sakta hai so progressive society mein you will get a better against a judgment on this kind of scenario so the point we are discussing is consent agar galat tarike se liya jaye that is fraud और कंपल्जन या मिस्टेक के द्वारा लिया गया तो प्रॉब्लम है सो कंसेंट अंडर कंपल्जन में क्या होता है कंसेंट गिवन अंडर सर्कमस्टेंसिस वेर पर्सन डज नॉट हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस दिस इज नॉट अ प्रॉपर कंसेंट नंबर वन नंबर टू पर्सन मे हैव कॉम्पेल्ड बाय सिचुएशन अंडर विच ही वाज नोइंगली अंडरटेकिंग अ वर्थ ऑफ समथिंग वेर ही डिड नॉट हैव अ फ्री चॉइस प्राइमरली ऐसा कहाँ पर होता है प्राइमरली दिस हैपन्स इन मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप Yes or no? So a man cannot be said to be truly willing unless he is in a position to choose freely, freely and freedom of choice. You can say predicates. So, if any man he has a big problem or he doesn't have money and he took, I mean, and he took loan from a money lender. और मनी लेंडर ने उसको लोन देने के साथ ये कंडीशन दे दिया तो जिंदगी भर हमारे साथ काम करेगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस ठीक है जो बहुत कम थी और उसको वो बात मानना पड़ रहा है ठीक है और बाद में वो उस चीजों को चेंज करना चाहता है सो दिस इज रियली अ पॉसिबिलिटी ओके सो देर फॉर देर इज नो वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया वेन सर्वेंट इज कॉम्पेल्ड टू डू सम वर्क इन स्पाइट ऑफ इट्स प्रोटेस्ट okay so to prove compulsion there are two things needed okay one plaintiff knows the risk and plaintiff knowing the same has agreed to suffer the harm okay so this is to prove consent was obtained under compulsion ye do cheeze honi chahiye ek famous case dekhte hain there was a plaintiff so this is a famous case called smith versus baker dhyan rahe i'm discussing all these cases primarily to help you to understand the nuances in the various various situation plaintiff was a workman employed by baker to work on a drilling of a rock okay stones were being carried with the help of crane from one place to other the crane passed from the plaintiff said while he was busy in his work suddenly stone fell on the plaintiff and he got injured plaintiff knew the risk still he agreed to work under that situation still here the defendant was held liable because here the consent was taken under compulsion okay so plaintiff has to be compensated barabar hai bilkul sahi baat hai aisa hi hona chahiye agla case dekhte hain imperial chemical industry versus shetwell george and james were working in defendant's quarry testing some detonator without requisite precaution and even after various employees warning theek hai wo detonator test kar rahe the theek hai प्रॉपर प्रिकॉशन के बगैर और एक दो एम्प्लॉय आजू बाजू थे उन्होंने उनको वार्न भी किया ठीक है एंड दैट रिजल्टेड इन द एक्सप्लोजन एंड बोथ जॉर्ज एंड जेम्स गॉट इंजर्ड डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लाइबल इन दिस सिनारियो बिकॉज जॉर्ज और जेम्स ने प्रॉपर केयर के साथ काम नहीं किया अगर उन्होंने प्रॉपर अप्रूवल के द्वारा और प्रॉपर केयर के साथ काम किया होता तो डिफेंडेंट लाइबल हो जाता यहां पे जॉर्ज और जेम्स ने अपनी खुद की गलती की वजह से यह काम किया अगला केस देखते हैं डेन वर्सेस हैमिल्टन डेन अ लेडी नोइंगली दैट ड्राइवर वाज ड्रंक इवन आफ्टर दैट शी आस द ड्राइवर फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द ड्रंक ड्राइवर्स निग्लिजेंस द कार क्रैश्ड इन टू विच द ड्राइवर डाइड एंड प्लेटिव गॉट इंजर्ड plaintiff claimed for a compensation though there was a contributory negligence was there theek hai so yahan pe uska jo consent tha wo kaisa tha ek tarike se contributory negligence ka tha theek hai so thereby here the contributory negligence came into consideration aur usko ek tarike se paisa kam mila slater versus clay cross limited bahut hi famous case tha ye plaintiff was hit and injured by the train driver while she was walking along the narrow tunnel on the railway track ek railway track tha wahan se wo narrow tunnel se wo ja rahi thi aur wo train se takra gayi theek hai the defendant's company knew that tunnel is being used by the trespasser 
ड्राइवर मस्ट हैव स्लो डाउन एट दैट पॉइंट इन टाइम बट ड्राइवर ने ऐसा काम नहीं किया सो आपको याद होगा अमृतसर में एक ट्रेन का ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था जब दशहरे का रेवलरी एक सेलिब्रेशन हो रहा था तो वहां से ट्रेन जा रही थी और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ बहुत सारे लोग मर भी गए इनफैक्ट ठीक है तो वहां पे ये निग्लिजेंस था और यहाँ पे टॉट लग सकता है परफेक्टली लग सकता था इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द रेलवे टू एंश्योर कि वहां पे लोग नहीं हो और लोग उस जगह को यूज करते हैं तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द रेलवे टू लुक एट दी स्पीड ओके सो वहां पे उन्होंने उसकी उतनी केयर नहीं करी और वो रेलवे के निग्लिजेंस थी एंड देर बाय रेलवे वॉज हेल्ड लाइबल ठीक है सो दिस इज हाउ दिसनारियो इज सो आर देर एनी लिमिटेशन और एक्सेप्शन टू दिस परफेक्ट है देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम एक्सेप्शन और लिमिटेशन कौन से केस में रेस्क्यू केसेस में मैंने प्लेटिव वॉलेंटरली एनकाउंटर्स अ रिस्क टू रेस्क्यू सम वन फ्रॉम एन इमिनेंट डेंजर क्रिएटेड बाई रॉन्गफुल एक्ट ऑफ डिफेंडेंट कहीं पे आग लगी है और मैं किसी को बचाने जा रहा हूं ठीक है और मैं वहां से बचा के किसी को वापस आ रहा हूं मुझे इंजरी हुई तो डिफेंडेंट ये नहीं बोल सकता जिसने आग लगाई वो ये नहीं बोल सकता कि भाई आपको तो पता था कि यहाँ पे आग लगी फिर भी आप अंदर घुसे सो इट इज अ वॉलेंटरी थिंग ठीक है सो भैया वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया वहां पे लग नहीं सकता बिकॉज देर इज एन एक्सेप्शन आई एम गोइंग टू सेव सम पीपल और उसकी वजह से अगर मुझे नुकसान हुआ तो जिस बंदे की वजह से वो आग लगी वो बंदा लाइबल है मुझे कंपेंसेट करने के लिए सो दैट्स अ रेस्क्यू केसेस फेमस केस है आपके सामने देखे हैनेस वर्सेस हार्वुड सो डिफेंडेंट सर्वेंट लेट टू हॉर्सेस विच आर अन अटेंडेड इन द स्ट्रीट अ बॉय थ्रू अ स्टोन टूवर्ड्स अ हॉर्स एंड हॉर्स बोल्टेड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर दिस क्रिएटेड डेंजर टू वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट पुलिसमैन सो ऑल दिस एंड डाइव इनटू द सीन टू प्रिवेंट द डेंजर ठीक है दो ही सक्सीडेड बट ही गॉट सीवियरली इंजर्ड एंड देर फॉर जो भी इंजरी पुलिसमैन को हुई उसके लिए कौन लाइबल है डिफेंडेंट इज लाइबल दैट इज अस केस कॉल्ड हाइनेस वर्सेज हार्गुड सो इन दिस केस दैट इज वेगनर वर्सेज इंटरनेशनल रेलवे द रेलवे पैसेंजर वॉज थ्रोन आउट ऑफ रनिंग कार बाय सडन लर्ज कार जा रही थी अचानक धक्का लगा एक आदमी गिर गया और जैसे ही कार रुकी दैट इज ट्रेन रुकी वो रेस्क्यूर गया और डार्कनेस में उसको इंजरी हो गई ठीक है और वो इंजरी के लिए कौन लाइबल होगा इंटरनेशनल रेलवे बिकॉज वो रेस्क्यू कर रहा था और उसकी वजह से ऐसा हुआ ओके चलिए ग्रेट सो आई होप दिस इज वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरिया दैट इज अ डिफेंस ऑफ कंसेंट किस किस केस में लग सकता है और कैसे कैसे केसेस में नहीं लग सकता आई होप दैट इज कंफर्टेबल इन योर माइंड ओके सो आई हैव कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट केसेस कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन नाउ ऑल दिस केसेस विल बिकम क्वेश्चन इन योर एग्जाम स ऑफ योर क्लैट ए आई एल टी और काफी डिटेल में वो, वो सब चीजें आपसे पूछी जाएगी ग्रेट तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा आई एम श्योर यू मस्ट है और अगर आपको ये पसंद आया प्लीज उसको लाइक बटन दबाइए इस वीडियो को और शेयर करिए और साथ में प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम से ये पी डी एफ और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना भूलिएगा मत ओके आई विल बी प्रिपेयरिंग सेशन नंबर थ्रू आई विल बी प्रिपेयरिंग सेशन नंबर थ्री वेर आई बी टॉकिंग अबाउट प्लेटिव इज अ रॉन्ग डूअर ओके सो उसके बारे में हम बात करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे ओके चलिए ग्रेट सो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ मी ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन